从总部发来的传真来看，神秘访客在我酒店住店期间，进入他房间的只有两个人，一个是梅子，一个是李艳凤。李艳凤只承认他拿了四百块钱，剩下那两百块钱，他说他没拿。这不是明摆的事儿吗？难道那两百块钱不翼而飞了？在客人离开酒店之前拿走客人的小费，在我们酒店是绝不允许的。这件事情怎么处理？你们决定吧。梅子不承认他拿了那两百块钱，但是从目前的情况来看，他的嫌疑最大。我们客房部不需要这种人。按照酒店的规定，他们两个人都应该被扣除半年的奖金，但他们这次恰恰拿的是神秘访客的钱，这对酒店的影响极坏。我建议把他们两个开除。我们不能假设任何一方拿走了这二百。这事儿我得咨询律师怎么办？怎么处理？我的意见是让梅子重新回到保洁部去。李艳凤扣除半年的奖金，这个神秘的访客今天就要来西安了。Rosie， 你去机场接一下。啊啊 ，Rosie 要处理这件事情，我去接吧。李总，这样对梅子的处罚是不是有点太轻了？如果那二百块钱是他拿的呢？难道他就不应该扣除半年的奖金吗？梅子没有承认他拿那两百块钱，你有什么证据证明他拿那两百块钱小费？梅子，李总，这是酒店中层会议，你来干什么？出去。梅子，有什么事儿就说吧。两百块钱小费，是我拿的。什么？梅子，你跟我说实话，那二百块钱真的是你拿的？那你为什么一开始不承认呢？啊？酒店工作人员拿点小费很正常的事儿，就是客人没有走也问题不大。可，可你为什么一开始你不承认呢？这牵扯到人品问题啊，梅子，这让你也让我很被动啊。我没想到事情会发展成这样。妹子，你好糊涂啊！大家伙都知道，你的妈妈生病住院，你的同学要帮助你，你拒绝了。我想让酒店的员工。给你募捐，你也拒绝了。可现在就为了这二百块钱，你……对于梅子进酒店，我一直都有意见。他呀，这个人平时就有小偷小摸的习惯，而且啊，似乎作风还不好。自从他进了酒店以来，他工作辖区内的什么香皂啊、洗发水、洗沐浴液、梳子啊，都被他带回家去了。他还和酒店的客人进行性交易，被我给当场给抓住。而就因为他是李总的学生，李总总是包庇他。怎么会这样呢？我一直认为 Mr. 李为人坦荡，做事公正。看样子我是看错人了。他多次为了中方员工的利益同我们交涉。哎，原来他这个人啊是有私心的。许先生，您说对了。因为他是中方的老总，所以就一手遮天。中方派这种人同我们合作，简直是太不负责任了。刘小姐，这件事情我一定会追查到底的。我一开始也觉得特别奇怪，我说李总怎么能把这样的人招到酒店去呢？后来听人事部的同事说呀、啊，说梅子根本就没有经过什么招聘程序，是李总的一句话。哦，您这个可以向同事做一个了解。梅子这种人只认钱，什么事儿都干得出来，我觉得对咱们酒店的形象是极大的伤害。别说我们星级酒店了，就是一般的小企业也不会收留这种贪图小便宜、做事没有原则的人。刘小姐，这件事情我一定会好好查一查的。你们俩继续说吧。啊、哦，李
李总，嗯，他一开始是不承认他拿了那两百块钱的。梅子的这种态度啊，更令人不齿。他一开始想蒙混过关，后来看实在过不去了，他就承认自己拿了那笔钱。我看，你应该把他开除。你的意见呢？哦，我同意麦考的意见。李彦凤是拿了钱，但她承认了。梅子，太令人失望了。这种人留在酒店里，不会有什么好处的。听说他家里特别缺钱。我看，等许先生到了以后再说吧。啊，就这样。事情的经过就是这样子的。你们俩还有什么话要补充吗？如果没有的话，我建议酒店按照规定扣除林艳凤半年的奖金，从此不允许她再进入客房半步。至于梅子，像她这种人，留在酒店。只会给酒店带来耻辱。两百块钱是小，人品是大。李彦凤拿了四百块钱，可他承认了；而梅子呢，只拿了两百块钱，可他却不敢承认。这说明什么？这说明他抱有侥幸的心理。酒店员工拿小费不是什么原则问题。只要没有超过规定限额，我们总部方面是可以允许的。再说了，客人给员工小费，那也是对他们工作的一种肯定。可是，梅子的行为，那是人品的问题。李总，你怎么认为呢？徐总，那六百块钱都是我拿的。徐总，您别听他的，他真的只拿了四百。梅子。姐就是丢了这份工作，也不能让你受这份冤枉啊！姐，你干嘛一定要替我担这事儿呢？那钱真的是我拿的，梅子，姐谢谢你了。徐总，李总，梅子的确没有动过那里头的一分钱，你们冤枉梅子了。你们这样相互包庇，令人发指。我建议把他们两个同时开除。被开除的应该是我，梅总、徐总、李总，请你们相信我，你们真的冤枉梅子了。那一天，房间的客人即将离开酒店，还没有办完手续的时候，我和梅子一块进了房间。当看到枕头上的小费，我说：“梅子，我们一块把它分了吧。”但是梅子拒绝了。后来。我就把那六百块钱都拿走了。当酒店调查这事儿的时候，我不敢承认，我不敢承认那六百块钱是我拿的，因为我知道，如果我说我拿了那六百块钱，就会被酒店开除。当酒店问起梅子的时候，他也没有承认，那二百块钱是他拿的。后来。梅子到我家劝我说出真相的时候，当他看到我们家唯一的收入来源是我工资的时候，他替我顶了雷。他主动去向酒店说那二百块钱是他拿的，请你们相信我，这才是事实的真实情况。还有吗？朋友们可以下去了。同时也违反了酒店的规定，他们没有维护酒店的利益，而只顾及到自己同伴的利益，这是什么？这就是当今工业文明所鄙视的，为了小群体的利益而伤害资方利益的一种具体表现。许先生
，这就是中国现在的现状。中国人讲究人情，讲究人与人之间的关系。他们可以舍去自己的利益去帮助别人，这是中国的特色。米斯特里，梅子要么是品质有问题，要么他就高贵无比。我是真的无法理解，要真的要像你所说的那样，他们家已经到了穷困潦倒的地步，他的这种精神，那就已经超越了时代，超越了物质文明。不过，我想请问，一个人没有相应的物质基础，又怎么能够去帮助别人呢？徐先生，这是几千年来中华民族所形成的美德呀。中国人可以在物质极其贫乏的情况下，照样可以舍身取义、杀身成仁。我们把它叫做平凡中的伟大。可是，我还是无法理解。梅子小姐会有这样的品质，徐先生，你在酒店是不是丢了个钱包？你知道是谁捡到的吗？谁？梅子。真的吗？徐先生，你这种做法是不是要考验我们的员工拾金不昧，是吧？坦率的讲，就是这样的。徐先生。对待这样的员工，我能忍心开除他吗？伊斯特里，我的工作就是不停的设置障碍，而我设置的这些障碍，都被你用华美的解释一一的排除掉了。我要为你喝彩，为梅子喝彩啊！<笑>